Soy doctora Yvonne Quezon, la presidenta de Spiritual Awakenings International. Bienvenido. No hablo bien el español. Los dejo con Ana Cecilia González, la presidenta del Comité SAI en Español. Ana, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenidos sean todos a esta una transmisión más. Yo soy Ana Cecilia González, como bien lo dijo, presidenta del Comité en Español, The Spiritual Awakenings International, así como también soy miembro del Consejo de Spiritual Awakenings International. SAE es internacional, así que nos encantaría que empezaran a escribir en el chat que tienen por ahí de dónde nos visitan, para saber nosotros eh, de, dónde, de dónde viene cada, un, cada uno de ustedes. Y bienvenidos sean todos. El formato de la reunión será de preguntas y respuestas al final del chat. Primero vamos a escuchar a, a, a Carlos Vivas hablar y después preguntas y respuestas, pero todas serán a través del chat. Y al final Francisco Valentín nos ayudará pre precisamente con, este, con este, estas preguntas. Y bueno, déjenme presentarles a Carlos Vivas. Carlos Vivas es un joven originario de Caracas, Venezuela. Él es hijo de un fotógrafo profesional y una diseñadora. Toda su educación primaria y secundaria fue en, el colegio, en colegios católicos y en los años universitarios estudió publicidad, mercadeo, computación y periodismo. Trabajó muchos años en televisión como productor, carrera que lo atraería a Estados Unidos, eh, donde reside actualmente en la ciudad de Atlanta, Georgia, y se desempeña como jefe de control de calidad en una compañía de servicios. Carlos Vivas nos compartirá la historia de vida real. Es su experiencia cercana a la muerte. En esta charla, El Poder de la Fe explicará cómo murió y fue al cielo, su experiencia allá y por qué fue enviado de regreso a la Tierra con un nuevo propósito de vida. Esta, esta hermosa e increíble historia es para cualquier persona que está buscando una respuesta espiritual a las preguntas de la vida. Es para cualquiera que se sienta solo y perdido en este mundo y también para aquellos que han podido alcanzar, perdido la esperanza en el futuro. Tiene un libro llamado Ayuda del Cielo y bueno, nos compartirá todo esto. Adelante, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ivonne, y a todos los que están presentes. Sí, mi nombre es Carlos. Gracias a todos por venir gran placer estar aquí. Eh, mi nombre es Carlos Vivas, este, soy de Venezuela, eh, tengo más de 20 años viviendo aquí en Estados Unidos y bueno, les quiero compartir mi historia. Eh, vamos a empezarla ya. Eh, dame un segundito y ya les voy. Yo escribí un, un libro que se llama Ayuda del Cielo y eh, en este libro explico qué fue lo que me pasó y en este libro explico más del poder de la fe. Yo les quería, antes de empezar esta, esta conversación, de explicándole qué fue lo que me pasó a mí, este, les quiero decir que la fe me ha acompañado toda mi vida desde que era niño. Eh, he pasado por situaciones increíbles y siempre, como dice en la Biblia, si tienes fe como un granito de mostaza, puedes mover montaña, lo que tú quieras. Este, bueno, ya lo van a comprobar con mi historia. Bueno, aquí les presento Ayuda del Cielo. Eh, los milagros pasan cuando tú crees. Mi historia comienza en el año 2015. Una mañana me levanto, voy a la sala, estaba soleado, y eh, cuando llego a la sala me, me levanto y muevo el... Eh, ya, estoy corriendo, estoy enseñando mi libro aquí, para enseñarle aquí está mi libro. Vivo en la ciudad de Atlanta, ya les voy a enseñar. Aquí está el libro, el, la sala. Me siento en la sala, me pongo a ver noticias y qué tal que en lo que prendo el televisor estoy viendo las noticias de que está, hay una matazón en un colegio y han matado varios niños y entonces yo me pongo bravísimo y digo, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué, ¿Por qué hay que matar esto? esto? Este tipo está matando a estos niños con un rifle. Entonces me pongo bravísimo, apago la televisión y digo, ¿pero qué es esto? Entonces digo, mira, Dios mío, te voy a decir algo. Si tú no vienes ahorita y me dices, ¿por qué esto está pasando? Yo no voy a creer más en ti. Esto no es posible que haya tanta gente mala en el mundo que esté haciendo estas barbaridades. ¿no? Claro, en ese momento no me imaginé lo que estaba diciendo. Tienen que tener cuidado mucho con lo que 
lo que piden a Dios. Bueno, en ese momento suena mi teléfono y era uno de mis mejores amigos, Jorge Mario, que me estaba llamando para preguntarme qué iba a ser el próximo fin de semana. En esa oportunidad, en el 2015, era mayo, finales de mayo, se acercaba un día festivo que era el día de me, los veteranos de guerra y Jorge me pregunta, hey Carlos, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y le digo, mira, no sé, no tengo nada planeado, ¿por qué? Y él me dice, mira, mi familia viene de Colombia y queremos ir a la playa, ¿te quieres venir con nosotros? Y yo, sí, vale, vamos. Cuadramos el viaje y yo le digo que sí, vamos, sigo hablando con él, cuadramos todo el viaje y seguimos para Panama City Beach, nos vamos para la playa. Esa es la ciudad de Panamá, la que le estoy mostrando. Y bueno, nos vamos felices. Cuando llegamos a la playa de Panamá City, nos conseguimos que la playa estaba así como están viendo aquí en las imágenes, estaba full de gente. Y yo decía, Dios mío, pero esto, esto, no, no, no. Bueno, como es feriado, vamos a otra playa. Vamos a otra playa, estaba full. Vamos a una tercera playa y estaba full. Y yo les digo a los muchachos, ¿saben qué? Vámonos para otro lugar, este, porque esto está demasiado. Vámonos a unas marinas. Y en esa marina nos podemos ir a una isla, que la isla eh, te tienes que pagar 20 dólares para, para que te lleven. Y yo no creo que la gente con familia quiera pagar 20 dólares por cada uno por ir a la isla. Yo no creo que la isla esté muy, muy llena. Bueno, vamos a la primera marina y da la casualidad que estaba cerrada por remodelación. Y yo le digo a los amigos míos, pero esto es increíble, ¿cómo va a estar cerrada por remodelación? Deberían estar abiertos. Vamos a, a la segunda marina y también eh, estaba cerrada, habría más tarde, yo decía, bueno, vamos a una tercera marina, y también estaba cerrada, yo le digo a los amigos míos, pero mira, esto nunca había pasado, no entiendo por qué, pero déjame buscar en mi teléfono, entonces agarro mi celular, y busco marina cerca de mí, y mi celular me sale con un mensaje que decía, no tienes permiso para navegar en internet, agarro mi otro celular, y el otro celular me dice, yo tengo el del trabajo y el personal. Agarro el del trabajo y le pregunto a Siri, de Apple, que me lleva a otra marina, y el celular me dice la misma cosa. No tienes permiso de navegar en Internet. Le muestro a todos, miren, no estoy loco, ahí dicen los dos teléfonos el mismo mensaje. Eh, ¿Será que ustedes lo buscan en su teléfono? Mis teléfonos quieren servir. Jorge agarra y empieza a buscar en su teléfono. Me dice, mira, Carlos, conseguí este parque donde hay una marina, se llama San Andrew State Park, vamos a ir para allá, está abierto ahorita, es la única marina que está abierta, y le digo, bueno, chévere, vámonos para allá de una vez. Yo, eh, nos montamos en el carro, yo empiezo a salir del estacionamiento, y cuando estoy saliendo hacia la calle, volteo a mi lado izquierdo, y veo que viene un carro, pero súper, a súper velocidad, y algo me dice, quédate tranquilo, no, no salgas a la calle, bueno, me quedo ahí esperando que el carro pase, porque venía muy rápido, el carro pasa en lo que él pasa, mi GPS dice, por favor, dé la vuelta en U, dé la vuelta en círculo. Entonces, bueno, el carro pasa, yo doy la vuelta en círculo, en lo que estoy dando la vuelta en círculo, escucho, pa Y un accidente. Y cuando volteo, me doy cuenta que el carro que había pasado rapidísimo se quería tragar una luz que estaba adelante y no pudo, pasó demasiado rápido y tuvo un accidente con otros dos carros. Ese hubiera se podido haber sido yo. Dijo, wow, la que me salvé. Bueno, Seguimos manejando hacia la isla, en lo que volteamos al océano, el cielo se empezó a poner oscuro. Y entonces todos mis amigos me empiezan a decir, Carlos, ¿por qué? Mira cómo se está poniendo el cielo y de repente cae un rayo en el agua y todo el mundo, mira Carlos, un rayo, no, 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 se está poniendo feo, vámonos otra vez para Atlanta. Y digo, no, 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 eso, eso son supersticiones. Ahorita aquí en la Florida el clima cambia rapidísimo y en unos minutos ahorita está soleado otra vez. Y todo, pero Carlos, ¿no estás viendo? Y yo, no, 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 vámonos. Bueno, seguimos manejando. Y nos conseguimos con el parque de San Andrew State Park. Este es un parque del estado donde yo nunca había ido. Pagaba 8 dólares para entrar. Este, te daban eh, un ticket para ir a un estacionamiento. En el estacionamiento te bajabas. Nos fuimos hasta una oficina donde venían los tickets para montarnos en un autobús. Y el autobús nos llevaba desde el estacionamiento hasta la marina. Cuando nos estamos montando en el autobús ya con los tickets, mi, mis amigos y, y yo... Este, Jorge me dice, Carlos, déjame ir al baño aquí porque yo no sé si en la isla hay baño. Y yo, no, no hay baño, así que es mejor que vayas aquí. Él va y se mete en el baño. La familia de Jorge y yo nos metemos en el autobús y empezamos a esperar cinco minutos, diez minutos. 
y no aparece. Yo le digo al papá de Jorge, ¿será que, señor Víctor, será que va a ver si Jorge está en, en el baño? ¿Qué le pasó? Entonces, cuando va al baño, se da cuenta que le habían puesto un candado a la puerta y Jorge estaba peleando adentro. Ayúdeme, por favor, ayúdeme a salir de aquí. Bueno, tuvimos que buscar al conserje, el conserje abrió la puerta y nos llevaron otra vez hasta el autobús. Nada más le estoy contando esto para que vean todas las cosas que empezaron a pasar antes de que llegáramos a la isla. Bueno, cuando nos montamos en el autobús, el autobús nos navega por todo el, todo el parque hasta que llegamos hasta la, la marina para agarrar el, el bote que nos iba a llevar hasta, el, hasta la isla, ¿no? Entonces, bueno, nos montamos en el bote, este, se montan como 20, 25 personas en el bote, eh, en ese momento el cielo se abre, el, el agua está azul, está hermoso, está todo muy bonito, y empezamos a darle a la isla. Pasan como unos 25, 30 minutos y finalmente llegamos a la bahía. Y adivinen qué, cuando llegamos a la bahía, otra vez, estaba lleno de gente. Y yo le digo a mis amigos, mira, vamos a hacer algo. Este, hay demasiada gente aquí, ¿por qué no nos vamos a la parte de atrás de la isla? Déjame preguntarle al señor que está manejando el bote para ver si nos lleva. Le digo, señor, disculpe, ¿será que nos puede llevar en la parte de atrás? Y el señor dice, lo siento mucho, pero yo, nosotros como somos un parque nacional, llevamos a la gente a la parte más segura, que es la bahía de la isla, donde los voy a dejar ahorita. Si se van para atrás, es océano abierto, ahí nosotros no tenemos jurisdicción, so, es mejor que se queden aquí, es menos peligroso. Y le digo, bueno, ok, nos quedamos ahí, y yo le digo a mis amigos, no, vale, vámonos para la otra parte de la isla. Nos bajamos del bote, de la lancha, y nos empezamos a caminar para el otro lado de la isla, donde no había mucha gente. Cuando estamos a mitad de camino, había un señor con cinco niños. El señor me dice, disculpe, disculpe. Yo le digo, sí, dígame. Me dice, ¿para dónde cree que ustedes van? Y le digo, señor, vamos al otro lado de la isla. Y me dice, ¿por qué? ¿No están viendo que aquí es donde están todas las familias? Y le digo, sí, señor, lo que pasa es que está demasiado lleno y queremos disfrutar del silencio y escuchar las olas y la tranquilidad. Me dice, sí, pero es que el otro lado está muy, muy peligroso. Deberían quedarse de esta parte. Le digo, ay, no, señor, no se preocupe que nosotros nos quedamos allá. Yo tengo más de 10 años viniendo a esta isla y nunca pasa nada, así que no se preocupe. Señor, ok, bueno, cuídense. Seguimos caminando. Cuando llegamos a la parte de atrás de la isla, en ese momento, mis amigos me dicen, Carlos, vamos a sacar un... Yo tenía un, una tienda de campaña este, para que nos tapara el sol, porque esa isla es un pedazo de, de arena en el medio de la nada. Y... este no había palmeras, aquí se le puse una palmerita, pero donde nosotros nos sentamos no habían palmeras. Entonces, bueno, empezamos a sacar la, la tienda de campaña y eh, cuando la estábamos poniendo, el viento empezó a soplar durísimo, empezó a soplar, a soplar y la tienda de campaña se abrió como un paracaídas. La tratábamos de poner abajo y el viento soplaba y soplaba y soplaba y por 45 minutos, bueno, estuvimos luchando hasta que el papá de Jorge, el señor Víctor, agarró unas piedras, la pusimos en cada esquina y el toda la tienda se quedó ahí nos quedamos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde cuando llegamos ahí sacamos la silla sacamos los coolers, los refrescos bueno, la cerveza la comida, o sea como somos los latinos y empezamos a, a pasar la chévere, pusimos música y nos quedamos como les dije de las 9 hasta las 4 de la tarde a las 4 de la tarde eh, mis amigos me dicen, Carlos, nosotros queremos darle una vuelta a la isla, ¿será que tú te quedas aquí o te vienes con nosotros? Le digo, no, yo me quedo aquí si quieres vayan ustedes porque yo he venido mucho a esta isla, entonces bueno, ellos se van le digo, chamo, tienen que venirse antes de las 4, de la, antes de las 5, porque a las 5 y media eh, se va el último bote de la isla, así que por favor estén a tiempo, sí, no te preocupes ellos se van, yo me quedo solo y en ese momento empezó a hacer mucho calor y yo digo, no, me voy a meter al agua, me voy a meter a bañar. Y me meto al agua. Y cuando me meto al agua, estaba todo tranquilo. A mí no me da miedo nadar. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquito, mi mamá me metió en clase de natación y hacía competencias de natación y eso, estaba tranquilo. En lo que me meto al agua, estoy nadando, estaba todo muy bonito, el sol estaba súper brillante, estaba todo hermoso, el agua azul. Y de repente, cuando estaba nadando, viene un remolino debajo del agua. Yo no... Había escuchado en mi vida que habían remolinos debajo del agua. Este remolino se le conoce como una resaca. Y bueno, este remolino empezó a, a tragarme debajo del agua. Yo empecé a luchar y da la casualidad que yo no sabía que tú no puedes luchar contra un remolino. Tienes que dejarte llevar y nadar verticalmente. Pero yo no sabía, nunca había escuchado de esto. Y lo que hice fue luchar, luchar, luchar. Si han visto una película que se llama Finding Nemo, eh, busquen a Nemo. 
el, anime, el pescadito anaranjado, pueden ver en la película que viene una corriente bajo el agua y se lleva todos los pescaditos bien lejos. Eso fue lo que me llevó a mí. Este, esta corriente marina me llevó como, no sé, medio kilómetro hacia el fondo del océano. Cuando esto para, yo estaba ahí casi ahogándome, tratando de salir. Mire cómo era el, el remolino que había bajo el agua. Este, estoy, bueno, las olas estaban grandísimas. Estoy nadando y nadando y nadando. Y llega una parte donde... Este, y el mar se calma un poquito y yo digo, bueno, ¿dónde está la isla? y cuando volteo, la isla estaba lejísimo y digo, what, ¿cómo llegué yo aquí? déjame nadar para atrás, entonces empiezo a nadar y a nadar y a nadar, tratando de llegar a la isla pero cada vez que saco la cabeza para mirar estaba más lejos, más lejos, más lejos y decía, ¿pero qué es esto? y me volví a meter y nada y nada y nada y estaba más lejos, más lejos hasta que dije, ¿sabes qué? yo yo aquí no me voy a salvar, después que hice como 20 minutos dándole, dándole, ya me estaba cansando, estaba desesperándome, y dije en ese momento, ¿sabes qué, Dios mío? Si este es mi último momento, yo no creo que voy a salir de esto, así que antes de morir te voy a decir algo, te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias por mi mamá, mi papá, te quiero dar las gracias por toda la gente que estuvo en mi vida, por toda mi familia, todos mis amigos, y... Y bueno, y, y gracias por todo. Y discúlpame si dice algo malo. En ese momento, detrás de mí, escucho una voz. Y la voz dice, pide ayuda. Y yo, what? Y volteo para todas partes. Digo, no, esto es mi imaginación. Sigo tratando de nadar otra vez hacia la isla. Y de repente vuelvo a escuchar la voz y dice, pide ayuda. Y yo volteo, en serio, estás, estás aquí, hay alguien aquí, por favor, ayúdame, ayúdame. No estás viendo que me estoy ahogando, por favor. Nada, el viento y las olas se escuchaban. De repente escucho por tercera vez, te dije que pidieras ayuda. Y yo, oh, no estás viendo que no voy a poder llegar, pero está bien, está bien. Y en ese momento empiezo yo, hey, ayuda, ayuda, ayuda en inglés. ¿no? Help, help. Al final de la isla, uno de mis amigos, Enrique, me vio porque él se separó del grupo porque sintió que algo estaba mal. Se fue al campamento, no me vio, se fue a la playa, no me vio y dijo, aquí está pasando algo. Se fue hasta la punta de una colina y en la colina me vio. Cuando me vio empezó a gritar, Carlos, Carlos, voy a llamar a la policía, espérate, espérate, el 911, espérate. Él se baja, pero no busca el 911. Lo que él va a la tienda de campaña, agarra a unos salvavidas, se corre otra vez hasta arriba de la, de la montañita y me tira los salvavidas, pero yo estaba a medio kilómetro de donde estaba él, o sea que era imposible de que los salvavidas llegaran a mí, eso el viento estaba soplando en contra de él y los salvavidas le pegaban en la cara. Entonces, oh my God, oh my God, Carlos, espérate, espérate. Él estaba desesperado y yo no sabía por qué él estaba desesperado, pero había pasado una situación dos años antes. Él había ido para un lago aquí en Atlanta que se llama el lago Lanier y un amigo de él murió eh, ahogado también. Y entonces él ya estaba traumado y él dijo, no, esto no va a volver a pasar otra vez. Entonces en ese momento él dijo, espérate, espérate. Él salió corriendo para la otra parte de la isla y fue y buscó a la gente que estaba abordando los botes para Panama City. Bueno, vino un gentío, la gente, se tiraron varios muchachos, seis muchachos se tiraron, todos me venían a salvar y en ese momento yo digo, Dios mío, gracias, 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 me van a salvar. Bueno, pasan cinco, diez minutos, nada, no llegan. Y en ese momento digo, pero ¿qué pasa, Dios mío? Y de repente escuchamos un relámpago detrás de mí. Y veo que todo el mundo se empieza a volver. Y cuando veo detrás, veo que viene una tormenta. Y todo el mundo, oh my God, la gente se va. Y yo digo, bueno, Dios mío, ¿sabes qué? Si este es mi momento, ya estoy listo, nada más hazlo rápido. Y en ese momento vino una ola como la que tienen en la pantalla. Y me cayó encima esa ola. Y en lo que me va llevando esa ola hacia abajo, lo que pensaba en ese momento, lo que, lo que pensaba era que me estaba completamente, le estaba diciendo a Dios, 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 toma mi vida y haz lo que necesite. En muchas veces en nuestras vidas, y les quiero decir esto, este, estamos luchando contra nuestro matrimonio, en el colegio, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y lo único que tenemos que hacer es dárselo a Dios, para que Él tome las riendas de nuestra vida y haga lo que tenga que hacer. Eh, en inglés se dice surrender, o fue la palabra en español, eh, pero es como rendirte, yo me rindo a Dios. Y eso fue lo que hice en ese momento, me rendí cuando esta ola gigante vino y me aplastó debajo del agua. Cuando iba debajo del agua, 
veo una sombra negra que viene hacia mí y yo no, no divisaba bien qué era esa sombra. Y decía, Dios mío, ¿qué es eso? Y la sombra venía rápido. Y decía, oh, my God, es un tiburón. Y eso fue lo que se me puso en la imaginación. Se podrá imaginar yo, oh, my God, un tiburón. No puede ser, no puede ser. Y yo me tapé la cara y dije, bueno, no quiero ver. Ahorita me va a morder este tiburón. Y ya, y se acabó. Pero qué tal, no era un tiburón, era un delfín. Y el delfín me agarra por el estómago y me empuja hacia arriba. So, cuando salgo arriba del agua, no lo podía creer, agarro el delfín por la cola y empiezo a llorar. No, no puede ser, como un delfín me salvó, Dios mío. Bueno, yo estaba ahí impresionado y espero como 10 minutos este, agarrado con el delfín. Y a los 10 minutos aparece enfrente de mí un bote. Era un, un señor que estaba pescando y aparece con, con, este, con un yate sota que está andote, ¿no? Y el señor me dice, hijo, te puedo salvar, pero la tormenta, las olas están muy grandes, te voy a, te voy a tirar una cuerda. Entonces me tiro una cuerda, yo agarro la cuerda, me voy hasta el bote y cuando llego al bote, agarro aire. Yo, ¡Ah! Al lado mío estaba el delfín todavía y en lo que agarro aire, el señor me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Le digo, señor, tengo como una hora aquí, estoy demasiado cansado, estoy, me duele todo. Tengo calambres en las piernas, tengo calambres en los brazos. Tú me dices, no, 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 tienes que subirte rápido porque mi bote se está hundiendo. Y yo, ¿cómo que su bote se está hundiendo? Me dice, sí, tienes que subirte rápido porque las olas fueron tan grandes que se metieron en el bote y me están inundando el bote. Móntate rápido, vete por atrás y hay unas escaleras en el agua. Bueno, me voy por detrás, veo las escaleras, subo las escaleras y estaba como así de agua. Y en ese momento digo, wow, señor, ¿tiene algún bote? Yo le saco el agua. No, no, no tenemos tiempo de eso, montate. Siéntate al lado mío y nos vamos de aquí rápido. Entonces, bueno, me senté al lado, le me pone una toalla encima y empieza a preguntarme, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le digo, sí, señor, estoy bien. ¿Qué fue lo que te pasó? Le digo, señor, vino una corriente marina y me trajo por debajo del agua hasta aquí, no podía salir. Ok, te voy a... déjame hacer otra pregunta, ¿dónde está tu familia y tus amigos? Le digo, mire, señor, mi familia están allá en la, en la playa, pero ellos están dando una vuelta. Ellos no saben que yo estoy aquí. Ok, este, déjame hacer otra pregunta. ¿De qué parte eres tú? Y le digo, yo soy de Atlanta, Georgia. Y usted, señor, me dice, yo también soy de Atlanta y estamos en la Florida. Soy increíble, ¿no? Y le digo, sí. ¿De qué parte de Atlanta? Y le digo, bueno, yo soy de Duluth. Y él me dice, y yo soy de North Cross. So Duluth y North Cross están enfrente de uno del otro. Y decía, wow, qué increíble, somos vecinos. <ríe> y en ese momento le empieza, oh, mira detrás de nosotros, mira detrás de nosotros. Y yo, ¿qué pasa? Y él empieza, mira, vienen los delfines. Y yo, ¿qué? Y cuando volteo, venían los delfines eh, persiguiendo el, el bote de nosotros. Los delfines persiguieron el bote hasta que llegamos a la parte de atrás de la isla, a la bahía. Y él me dice, mira, Carlos, bueno, ya tú estás a salvo. Que Dios te bendiga, pero déjame decirte, tengo que dejarte aquí en la bahía. El agua está baja, tú puedes caminar de aquí a la orilla pero yo me tengo que ir porque tengo que reparar mi bote. Pero si me quieres volver a ver todos los días de eh, los veteranos de guerra, eh, al final de mayo cada año, yo voy a venir aquí y me vas a poder conseguir. Y yo, ok, bueno, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. En ese momento, bueno, el Señor me abraza, yo salgo del bote, brinco, y cuando caigo al agua, empiezo a caminar hacia la isla. Estaba bien bajito. Y él se va porque se va a arreglar su bote. Cuando yo empiezo a caminar, bueno, estoy todo quebrado de, de toda la, la experiencia que acabo de vivir. Y digo, wow, esto fue increíble, wow. Y de repente yo estoy mirando hacia el frente y algo me golpea la pierna. Y cuando volteo para atrás, el delfín estaba detrás de mí. En ese momento que el delfín está detrás de mí, yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y bueno, yo estoy llorando, el delfín detrás de mí. Cuando, cuando llego a la orilla, no había nadie ahí en, la, en esa parte porque todo el mundo estaba rescatándome en la otra parte de, de la isla. Yo caigo de rodillas y digo, Dios mío, te quiero hacer una promesa. Si tú me salvaste con este delfín, es porque tú tienes un propósito para mi vida. Yo no sé qué es lo que tú quieres de mí, pero te voy a decir algo. A partir de este momento, Carlos murió en el océano. A partir de este momento, te entrego mi vida, te entrego mi alma y te entrego todo lo que es Carlos a ti. A partir de este momento quiero que lo que viniste tú a hacer, hazlo a través de mí. Y en ese momento empezó a tronar, empezó a relampaguear, empezó a llover. Y yo tomé eso como un sí. En ese momento el delfín se va. 
la gente empieza a llegar corriendo a la otra parte, todo el mundo empieza a abrazarme, y en lo que la gente empieza a abrazarme, yo, yo, yo estoy llorando, todo el mundo abrazándome, llega la policía, después me montan en el bote otra vez, me llevan otra vez para, para San Andrew State Park, para el parque, me llevan a, a la gente que maneja el parque, me preguntan qué fue lo que pasó, les conté, bueno, me pasó de que me llevó esta corriente, me llevó hasta allá, y ustedes deberían tener salvavidas, deberían tener una bandera roja que diga que el mar está peligroso, deberían tener un signo que diga que hay una riptide, que es una corriente marina. Yo no sabía nada de eso. Este, nada más les digo para que no pase otra vez con otras personas. En ese momento, ya los señores, bueno, me piden perdón, yo no sé qué, mis amigos, Carlos, ¿qué quieres hacer ahora? Y digo, mira, vamos a hacer algo, vamos por una iglesia, yo le quiero dar las gracias a Dios, porque esto fue un milagro. Bueno, salimos de ahí, y la primera iglesia que conseguimos, una iglesia católica, y cuando llegamos, la iglesia estaba cerrada, pero afuera había una capilla, y la capilla tenía a la Virgen de Fátima. Le digo, bueno, vamos a hacer un círculo entre adentro y fuera de la capilla. La capilla tenía la forma como una roca, y nos abrazamos todos y rezamos. Bueno, rezamos toda la gente que vino de la playa, que vio cómo, cómo salí del agua este, con, el, con el señor que me salvó, y más todos mis amigos. Todos hicimos un círculo fuera del, de la capilla, en, en, la, en el jardín, y rezamos por 20 minutos, después que rezamos mi amigo me dice, Carlos, ¿qué quieres hacer ahora? le digo, mira, por favor, lléveme al hotel me voy a echar un baño, voy a comer algo y me acuesto bueno, me llevan al hotel me baño, como algo y me acuesto tan pronto como termino de comer pasa algo increíble voy a mi cuarto y me acuesto porque estoy súper cansado y en lo que pongo mi cabeza en la almohada y me duermo, tengo una epifanía. Una epifanía es como una visión. ¿Y qué es esta visión? En esta visión abro los ojos y estoy en el tercer piso de un crucero en el Caribe. Miro hacia el frente, estaba el cielo azul, el océano azul, y de repente al final del océano ven, viene que se levanta un tsunami, una ola gigantesca. Y digo, oh my God, un tsunami, me voy a morir. Me tapo la cara, pasan 5, 10, 15 minutos, no pasa nada. Y de repente... Alguien viene por detrás de mí, me toca la espalda, me dice, Carlos, abre los ojos. Le digo, no, no, mira, viene un tsunami, no vamos a morir. Me dice, Carlos, abre los ojos. Le digo, no, 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 mira, vamos a morir. Y Carlos, mírame, no vas a morir. Tú nunca vas a morir conmigo. Le digo, ¿quién eres tú? Mírame. Entonces me quito la mano de la cara y cuando volteo detrás de mí, no le pude ver la cara porque salía pura luz de su cara, pero tenía un traje blanco. En ese momento supe que era Jesús. Y él me dice, Carlos, necesito que cierres los ojos. Él me diga como 6'5", yo soy un poquito más chiquito, 6, y él me abraza por detrás y me dice, cierra los ojos, por favor. Entonces yo cierro los ojos, pasan como unos 10 segundos, y él me dice, ahora abre los ojos, bienvenido, y él abre los brazos. Cuando él abre los brazos y yo miro al frente, lo que tengo es el cielo. Enfrente de mí tengo millones de personas vestidas de blanco, todas estaban como fluorescentes, este, y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo digo, tú eres Jesús, y y eso significa que me morí. No, 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 yo no puedo morir ahorita. Mira, yo tengo muchas cosas que hacer, Jesús. Por favor, déjame otra vez para atrás. Yo no puedo estar ahorita aquí, por favor. Me dice, Carlos, no estás muerto. Este, y le digo, pero ¿qué es esto? Si estás en la mitad ahorita y tú me hiciste una promesa y tienes que cumplirla. Entonces me dijo, soy bienvenido al cielo. A partir de este momento empiezas a caminar conmigo. A partir de este momento empiezas a caminar con ellos también. Cuando me muestra ellos, bueno, todas las millones de personas que estaban ahí. Y cuando veo el cielo, imagínense como era un campo verde, como un campo de golf, verde todo cortadito, se olía fresco, toda esa gente estaba descalza en ese campo verde, esas millones de personas que estaban ahí, y, y se veía como un infinito de personas que, bueno, que se perdían en el infinito. Y, y bueno, nubes por todas partes y el cielo, estaba todo blanco, muy bonito. Entonces Jesús me dice, ¿tienes alguna pregunta? Y le digo, sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Le digo, ¿De dónde viene toda esta gente que está aquí? Entonces él me dice, bueno, vienen de todas partes del mundo, Carlos. Le digo, ok, ¿tienes alguna otra pregunta? Le digo, sí. ¿Cuál es la verdadera religión? Me dice, mira, lo único que te puedo decir es que cuando vengas al cielo, en el cielo no hay religiones. Cuando vengas al cielo, lo único que vas a conseguir en el cielo es el amor de Dios. El amor de Dios es la fuerza más grande que existe en el universo y es lo que va a unir toda la humanidad en una sola. Ahora, Carlos, me puso la mano, el brazo encima y me dice, vamos a darte una revisión de vida. 
Entonces, bueno, en este momento él abre sus brazos, hace así y aparecen como pantallas de televisión, como una computadora Mac, este, donde se ve toda mi vida desde que era niño hasta mi adultez. Y las imágenes que empiezo a ver son imágenes de cómo yo hice sentir a otras personas por las acciones que yo estaba tomando. Jesús no me estaba juzgando, yo no me estaba juzgando, era para sentir. Yo me ponía en el puesto de, de la otra persona para que sintiera el dolor de la decisión que había tomado por cualquier cosa, buena o mala, para que viera cómo la otra persona había sido afectada. Bueno, después que me enseñó toda mi vida, desde niño hasta adulto, él cierra todas las pantallas y me dice, ok, Carlos, lo único que te quiero decir es que cuando vuelvas a la Tierra, quiero que le cuentes a todos lo que pasó aquí, ok, dice, ok, bueno, ahora vas para atrás. Al día siguiente me levanto y digo, wow, qué sueño. Le cuento a toda la gente que venía conmigo, le digo, mira, esto nunca me ha pasado a mí, yo no sé qué fue eso, pero bueno, estuvo increíble. El lunes llego al trabajo, yo tenía, tengo 20 años trabajando en, en una compañía de servicios y bueno, entro a la oficina, habían tres jefes y le digo, muchacha, ¿vina qué pasó este fin de semana? Un delfín me salvó. Y los muchachos, sí, ajá, ya te creemos que un delfín te salvó, ajá. Y en ese momento mi jefe dice, yo sí te creo. Y yo le digo a mi jefe, ¿cómo tú sí me crees y ellos no me creen? ¿Por qué? Me dice, porque todos ellos son ateos, yo soy cristiano. Número dos, quiero que te metas en tu computadora y googlees que cuántas personas son salvadas por delfines en la humanidad, cuántas personas han sido salvadas por delfines en la humanidad. Y bueno, cuando busco, muchísima gente ha sido salvada por delfines. Después me dice, ahora mira cuántas personas mueren en los Estados Unidos todos los años por lo que te pasó a ti, por los riptide currents, que son las corrientes marinas. Cuando googleo, más de 114 personas en averaje mueren al año en todos los Estados Unidos por esas corrientes marinas. De hecho, este año, hace como un mes, la playa donde yo me estaba bañando, en eh, Parma City Beach, ha sido nominada como la playa más peligrosa de los Estados Unidos. Este, salió en todos los periódicos. Eh, ¿Por qué? Porque es la peligrosa, porque llevan demasiadas muertes desde que empezó este año por los remolinos, esa playa tiene muchos remolinos, toda esa bahía de ahí, bueno lo cierto fue que este, mi jefe me dice ahora lo más importante, quiero que googlees en Google, qué significa el delfín para los cristianos o qué representa el delfín para los cristianos y en ese momento, cuando busco qué significa el delfín para los cristianos el delfín significa a Jesús eh, y, y es un significado grandísimo. El delfín es, es un animal que es súper amable, que es súper, eh, que irradia una luz inmensa. Y eh, lo mismo decía el, el libro, ¿no? Y decía, wow, qué comparación con el delfín es Jesús. En eso que leo eso, mi jefe me dice, sí, eso pasó el lunes. El miércoles, mi jefe manda que hace un cliente y me dice, Carlos, vaya a ese cliente porque le partieron una lámpara a uno de los empleados de mi compañía. Le digo, ok, déjame, yo compro una lámpara nueva. Cuando llego a casa el cliente, toco la puerta, me aparece una señora mayor, como unos 75 años. Y la señora me dice, Carlos, pasa, mucho gusto. Mira, yo estoy cocinando, pero puedes bajar al sótano porque estoy muy ocupado ahorita. Ve hasta la última habitación del sótano, prende la luz y vas a ver al final del sótano, vas a ver una lámpara dorada que está contra una pared. Esa es la que partieron. Si me la puedes arreglar o me puedes comprar una, sería maravilloso. Ok, chévere. Yo bajo las escaleras, voy hasta el final del sótano, prendo la luz, veo la lámpara dorada en una esquina, pero al, cerca de la lámpara había una pintura gigantesca. ¿Adivina qué era la pintura? Toda la epifanía, la visión que tuve en Jesucristo en el cielo estaba pintada en esa pared. Entonces, bueno, yo estaba súper impresionado, me puse a llorar y dije, no puede ser, ¿qué es esto? ¿Por qué esto me está pasando a mí? La señora me escucha y va a la escalera. Carlos, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Estás bien? Le digo, señora, disculpe, ¿de dónde usted sacó esta pintura? Esto es imposible. Yo estaba ahí. En la pintura se veía el cielo. Se veían millones de personas en el fondo. Jesucristo de frente a todas las personas. Debajo de Jesucristo estaba el océano y habían delfines alrededor de Jesucristo. Y dice, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces yo estaba súper guau. Wow. Bueno, la señora me dice, mira, te voy a prender las, las luces para que admires bien la pintura. Bueno, prendió las luces y yo me quedé viendo. Y yo, wow, qué increíble. Eso pasó el miércoles. El jueves, 
llamo a mi mejor amigo, a Alex, y le digo, Alex, mira lo que está pasando, me pasó esto en la playa, yo no sé qué. Y me dice, Carlos, tienes que venir el domingo a mi casa porque tienes que ir a misa y tienes que contarle a todo el mundo en la iglesia lo que pasó, eso es un testimonio. Y yo le digo, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre a ti que yo voy a echar ese cuento ahí en la iglesia? No, tú te imaginas cuántos eh, haters que le dicen odiadores van a saltar a decirme que esto es mentira. No, 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 imagínate lo, no, que vengan esta gente que son eh, fanáticos y me brinquen encima y le digo, no, 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 yo no quiero estar echándole ese cuento a nadie. Y dice, Carlos, por favor, la gente necesita escuchar esa historia, está increíble, por favor, por favor. Bueno, después de una hora hablando por teléfono, le dije, ok, el domingo de Duluth, de donde yo vivo, a Augusto, es donde él vive, es una hora. Bueno, voy a su casa el domingo. Cuando llego ahí, bueno, la esposa nos tenía un desayuno, desayunamos. Y cuando terminamos, él me dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué iglesia vamos? Le digo, mira, cualquier iglesia, porque Jesús me dijo que las religiones en el cielo no existían, son cualquiera es igual. Entonces le digo, bueno, vamos a googlear una, la primera que esté cerca, vamos para allá. Yo, ok, chévere. Cuando googleamos, la iglesia que nos sale se llamaba San Miguel Arcángel. Bueno, vamos para allá, has ido para allá, yo no, y tú tampoco, bueno, vamos. Bueno, manejamos hacia la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, nos damos cuenta que el estacionamiento era gigantesco, habían cientos de carros ahí, había como una fiesta, había la gente, como había música, la gente estaba celebrando, había globos y todo estaba así como que, wow, como una fiesta. Entonces yo me bajo el carro, hay una señora al lado mío y le pregunto, señora, disculpe, ¿qué está pasando aquí hoy? Y me dice, mira, lo que pasa es que esto era una iglesia chiquita pero hoy estamos inaugurando una, como una catedral, una iglesia gigante. Y ustedes acaban de llegar en el medio de la celebración. Pero vengan, únanse a nosotros. Bueno, nos metimos en la iglesia, vimos toda la inauguración. Mis amigos me dicen, Carlos, vamos, dile al, al, al pastor que tienes que, que, que tienes una historia, tienes que contarle. Y yo, bueno, ok, está bien. Entonces, bueno, voy, le hablo con el, con el cura, le digo, mire, por favor, este, yo tengo una historia, tengo un testimonio, ¿será posible que lo cuente al final? Mira, sí, Carlos, cuando termine, la misa, un momentico te montas en la tarima y cuentas tu testimonio. O sea, ok, bueno, muchas gracias. Se terminó todo el servicio y al final me monto en la tarima, agarro el micrófono por primera vez y empiezo a contar la historia. Cuando voy por la mitad de la historia, no podía creer, pero una muchacha levantó la mano, una muchacha de México de 17 años y dice, discúlpame, discúlpame, te voy a interrumpir tu historia. Y digo, ok, sí, dígame. Me dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estaba Jesús contigo? Yo, ¿cómo, ¿cómo así? Dice, ¿cómo estaba Jesús contigo cuando subió al cielo? Bueno, él estaba detrás de mí, este, tenía una túnica blanca, este, él me abrazó, y me dice, mm, ok. Y yo le digo, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Y me dice, necesito que veas esto. Ella tenía el pelo largo, negro, y se me va a poner el cabello al frente para que veas lo que tengo en la espalda. Entonces, se pone el cabello al frente se voltea y en la parte de atrás de la camisa tenía la impresión de una pintura. ¿Y cuál es la impresión de la pintura que tenía? Esta que está aquí. A ver si la, ah, si la ven. Ahí está. Jesucristo abrazando a este muchacho. Y esa fue exactamente, le dije, exactamente igual fue como Jesucristo me abrazó a mí. Igualito. Entonces me, me quedé impresionado. Entonces toda la iglesia dice, oh my God, ustedes planearon esto. Esto es una blasfemia. Y yo digo, mira, mira, lo que no quería que pasara, pasó. Entonces le digo, no, no, no. Número uno, yo no vivo en estar. Yo vivo una hora de aquí. Número dos, nunca había venido a esta iglesia. Y número tres, le estoy contando esto para ustedes. <ríe> yo, no, yo no estoy ganando nada con esto. Yo nada más lo que quiero es que vean que, que Dios existe, es real. Y que el amor perdura, ¿no? Bueno, se terminó el servicio. Yo salgo del de la iglesia, me despido de mis amigos, ellos se van, yo me agarro mi carro, me voy para mi casa. Cuando llego a mi casa, googleo la imagen de Jesucristo abrazando a un muchacho, que era la imagen que les acabo de enseñar ahorita, y me aparece la imagen en Google, que se llama, eh, que fue una imagen creada por un pintor y trae una historia. La historia que trae esta pintura de la vida real eh, comenzó en el año 1992, cuando este pintor empezó a hacer ayuno por semanas nada más tomando agua, una, un ayuno de agua, este, por dos semanas pidiéndole a Dios y rezando todos los días que le diera, por favor, la imagen de Jesús, para que cada vez que alguien viera esta imagen, no se sintieran solos. Si se estaban divorciando, se habían perdido un familiar, se habían perdido el trabajo, si se habían quedado en la calle, que esa imagen les recordara que nunca estaban solos, que Jesús siempre estaba detrás de ellos, así como se las mostré ahorita aquí. Así siempre está Jesús detrás de ustedes. Bueno, después que pasó 
que veo esto y leo la, la historia, este, me quedé muy, muy impresionado y así es como termina mi historia. Mi historia termina cuando yo estaba en el cielo y Jesús me dijo, Carlos, tienes que contarle a la gente cuando baje lo que pasó aquí. Jesús me dijo lo siguiente. Y también tienes que decirle que más del 98% de la población mundial tiene traumas de la niñez. ¿Sí? Más del 98%. Eso no lo dije yo, eso me lo dijo él. Y digo, y la gente tiene que perdonar. Y la gente tiene que perdonar a tres personas. Número uno, tienen que perdonar a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres hicieron lo imposible por crearlos. No importa si te pegaron, si te abusaron, todo lo que te hayan hecho. Ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer para darte lo mejor que, que tú tienes. Ellos no tienen un manual para criarte. Número dos, tienes que perdonar a tu niño interior. Porque cualquier cosa que te haya pasado en tu niñez no es tu culpa. Eh, tenías miedo, estabas asustado, no creías que nadie te iba a escuchar. Y ya es hora de que agarres ese niño interior, lo abraces, le digas, a partir de este momento estás protegido por este adulto que está aquí, que soy yo mismo en el futuro, pero estás aquí, estás conmigo. Ese número dos, tienes que perdonar a tu niño interior. Y número tres, tienes que perdonar a toda la gente que te ha dañado en la vida. ¿Por qué? Al perdonar a tu niño interior, a tus padres y a la gente que te, está, que te ha dañado, no lo estás perdonando a ellos, te estás perdonando a ti. A partir de ese momento del perdón, tú abres tu corazón y tú sueltas todo el odio, todo el rencor, y todo el veneno que has estado llevando desde que eras niño por todo lo que te pasó o por todo lo que te aconteció, aconteció con las personas que te hicieron daño y dejas ir eso es como si tuvieras una, un, un globo con una cuerdita le cortaras el globo y dejaras que el globo se fuera a partir de ese momento eres libre a partir de ese momento es cuando Jesús me dijo a partir de ese momento que sueltas todo es que empiezas a vivir tu verdad empiezas a vivir tu propósito de vida y eso me dijo, ¿cuál es el propósito más grande de vida? Mira, todos venimos con una, una caja de tesoros en el corazón. ¿Y cuál es esa caja de tesoros? Cada uno de nosotros venimos con una misión. Cada uno de nosotros venimos con algo que tú sabes que lo sabes hacer mejor que todo el mundo. Alguna gente sabe cocinar increíble, otra gente sabe cantar increíble, otros saben estudiar, otros saben montaña. Bueno, mil cosas. Tú tienes una luz adentro y esa luz es tu propósito. No quieras hacer ese propósito o no lo consigues. Uno muy sencillo. Adivina cuál es el mejor propósito de los humanos en la Tierra. Se llama el servicio. ¿Por qué el servicio? Porque cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada de esta Tierra. No nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar es a cuánta gente amamos, a cuánta gente ayudamos, a cuánta gente le dimos techo, comida, ¿A cuántas almas cambiamos? ¿Cuál fue la huella que dejamos en este planeta para que otros continuaran siguiéndonos? Mira, la madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, la princesa Diana, Martin Luther King, esas grandes personajes que pasaron por la tierra, lo que hicieron fue servicio. Y su servicio continúa hasta el día de hoy. Ahora les pregunto, a ustedes que me están escuchando, ¿Qué puedes hacer tú o qué estás haciendo tú en estos momentos para dar servicio a otros, para dar tu amor a otros? Perdona a tus familiares que no te has hablado en años, perdona a tu mamá, a tu papá. Uno nunca sabe hasta cuándo vamos a estar aquí. Y entonces tienes que entrar en esa reflexión de que el tiempo se va así. Y estamos aquí por solo un momento. Entonces, si vamos a estar aquí por solo un momento... Yo, y te, y te digo por parte de Jesús, que abras tu corazón y entregues lo mejor y seas la mejor persona que puedas, porque nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Abre tu corazón y entrégale lo mejor al mundo, sé la mejor versión de ti. Y bueno, con esta historia termino, con este, este, esta frase final termino mi historia. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, ahora los dejo en adelante eh, con Francisco para que hagan sus preguntas, si tienen alguna pregunta de lo que me pasó. Gracias. Oh, Ana, Cecilia. Sí, no te preocupes. <risa> Muchísimas gracias. Qué hermosísima historia. Gracias. Qué maravilla. Estoy segura que habrá muchas preguntas. Por favor, 
eh, escriban en el chat, y ahorita yo, yo tengo una en un momentito, yo la hago. Es más, okay. déjame arrancar. Okay. Voy a darme la oportunidad de empezar. Cuando okay. estabas ahí en esos 10 minutos ya que habías subido, uh -huh. este, platícanos un poco qué, qué, por qué crees que el delfín se quedaba quieto y no se movía. O sea, platícanos un poco de eso y a todos los demás, por favor, hagan sus preguntas. Y Francisco, adelante, déjame dejar que Francisco... <risa> Gracias. Ok, mira, lo que yo no entendía por qué ese delfín se paró ahí y, y me rescató en el, en el agua. O sea, de verdad que fue algo... De verdad que nosotros no sabemos que la, las demás especies de este planeta son también sensibles y tienen corazón y tienen alma. Yo creo que cualquier animal en esta tierra tiene un corazón y tiene alma. Y, y lo hemos podido comprobar mil veces, o sea, con caballos, o sea, con, he visto muchos videos en YouTube de gente abrazando a las vacas y, y las vacas acostándose con ellos, y, o sea, acariciándolos, y los mismos las aves, los perros. Eh, ¿Pero qué te iba a imaginar tú que un delfín iba a hacer eso? Yo me imagino que el delfín, eh, como ha estado salvando a gente por, por milenios aquí en la Tierra, eh, lo que tiene es un instinto, cuando él me vio que me estaba ahogando y me iba muriendo, me imagino que lo habrá comparado con su misma especie y no hubiera querido que otro de su misma especie hubiera muerto. O so, en ese momento ese delfín vino a rescatarme pero en ese momento también sentí, como te digo, cuando descubrí que el delfín representa a Jesús, había una conexión ahí muy grande, you know? porque yo desde niño siempre este, he tenido a Jesús en mi corazón y, y eso para mí fue in increíble cuando con conseguí la, la conexión de Jesús y el delfín. Gracias, Ana Cecilia. Buenas tardes, eh, Carlos. Eh, Buenas tardes. La próxima pregunta del público es, Ajá. ¿cuál es la importancia de la gratitud y el perdón y qué te dijo exactamente Jesús? Ok, la importancia de la gratitud. Mira, lo que yo, desde que me pasó esta experiencia, esta experiencia me cambió la vida porque me di cuenta que, como te dije, te dije anteriormente, la vida se te va en un, en un santiamén. Y la gratitud darle gracias a Dios todas las mañanas cuando te levantas porque estás vivo, porque tienes una casa, porque tienes un techo, porque tienes una cama, porque tienes una familia, porque puedes comer, porque tienes un trabajo. He visto que cada vez que das gratitud a Dios, más cosas Dios te envía a ti. Te envía dinero, te envía más gente, te envía... So, yo creo que hay algo recíproco ahí, como el que él está esperando, así como que vamos a ver si me da las gracias por todo lo que le está dando. Este, la gratitud ha sido algo que me ha cambiado la vida y se siente bien, se siente bien, eh, ha sido algo increíble. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la otra parte de la, de la pregunta? Disculpa, Francisco. Ok, repito la pregunta completa. Ajá. ¿Cuál es la importancia de la gratitud Ajá. y el perdón? ¿Y qué te dijo exactamente Jesús? Ok, no, ya te respondí lo de la gratitud, lo del perdón. Este, a, algunas veces tenemos, tenemos eh, nos enfadamos con algún familiar. Esto te lo voy a poner como ejemplo. Yo tuve un familiar que estuvo peleado con otro familiar como por siete, ocho años, que nos hablaban por una tontería. Y eh, uno de los familiares, eh, uno del que estaba peleado, le dio cáncer terminal. Y eso me tocó verlo a mí con los ojos. O sea, no me lo contó nadie, lo vi yo. Y vi cuando el otro familiar mío fue con el otro y le dijo... ¡Wow! He perdido siete, ocho años sin hablarte y ahora te me vas y no he tenido ni tiempo de, de o sea, desperdiciamos ocho, siete, ocho años, lo desperdicié yo por dejarte de hablar. Eh, el tiempo se nos va muy rápido y a veces nos tomamos las cosas demasiado a fondo. Por eso el perdón, eh, no lo estás perdonando a ellos, te estás liberando a ti. Al tú perdonar a otra persona, te quitas ese peso de encima, te quitas esa llaga que te está, o esa herida que te está apoyando, sueltas la herida y cicatrizas. Pero si nunca perdona, vas a tener la herida sangrando para siempre ahí. Es mejor que perdone, si no perdona, y yo sé que no es fácil perdonar, pero yo creo que ya cuando, cuando crecemos, es nuestra responsabilidad perdonar porque ya estamos adultos, ya podemos buscar técnicas que nos ayuden a perdonar. Eh, ¿Qué fue lo que exactamente me dijo Jesús? Eso. Dile a la gente que perdone. 
eh, porque al perdonar van a ser libres. Y cuando, cuando perdonen, se van a sentir en la gloria. Eso fue lo que me dijo Jesús. Gracias, Francisco. Gracias por tu respuesta. Gracias, ah, gracias. Pro, Próxima pregunta. Eh, cuando te despertaste del sueño, Ajá. ¿lamentaste no haber preguntado algo? No, 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 no. Eh, cuando desperté del sueño, estaba impresionado, este, estaba asustado, eh, porque no sabía por qué esto me había pasado a mí. Eh, pensé que había sido un sueño, eh, que, que, como aislado, you know? pero cuando fui a casa del cliente y me encontré en el sótano que prendo la luz y veo la pintura de Jesucristo, me quedé impresionado. Otra, es, eso fue como la primera bandera roja, la primera clave que vi. O sea, ok, esto no fue un sueño. Cuando voy a la iglesia y Jesús, eh, la muchacha se voltea con la camisa y me enseña la imagen de Jesús que me está abrazando, en ese momento dije, oh my God, esto, esto no es un sueño, esto sí pasó. Eh, eso me, me, me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias, Francisco. Gracias. Ok, próxima eh, pregunta. Ah. Eh, primero un comentario. Eh, ah. Gracias por compartir. Amo tu historia. Gracias, gracias. Cuando empieza el día, Ajá. ves maldad en la tele. Uh -huh. Hoy en día, ¿cómo manejas esas noticias de maldad? Ok, te cuento. Después de mi experiencia cercana a la muerte, me di cuenta de que la televisión es, uh, no trae nada bueno. Ok. So, por los siguientes tres o cuatro años después de mi accidente, más nunca volví a ver televisión. De hecho, yo no veo televisión. ¿Por qué? Porque prefiero disfrutar de la naturaleza, prefiero irme a una montaña. Y de hecho, por tres o cuatro años empecé a, a escalar montañas, empecé a ir a, a cascadas de agua, empecé a ir a la playa. O sea, mis ratos libres, en vez de pasármela viendo televisión lo, y estimulando el, el cerebro ahí la... la la cortisona lo que hacía era irme a disfrutar de la naturaleza, porque al estar con la naturaleza, eh, estás en contacto con Dios. Y yo creo que cuando caminas, le mandas oxígeno al cerebro, y si tienes problemas, tienes más espacio como para pensar qué es lo que está pasando, para perdonar, tienes, o sea, tienes como más claridad, que si te quedas en la casa, viendo televisión, esperando que todos los problemas te caigan encima. Yo no veo noticias ya, porque todo, o sea, lo que prende el televisor empieza a ver noticias son cosas horribles y traumatizantes. Si, me, si pongo a ver noticias, voy a, aparecer, voy a estar todo el día deprimido, ¿entiendes? Este, yo prefiero, si es algo muy importante, yo sé que alguien me llamará y me contará, pero yo no busco las noticias, no veo noticias. Eso me ayuda muchísimo. Uh -huh. buena, buena práctica. Sí. <ríe> okay, siguiente pregunta. Hoy Ajá. en día... Nueve años después de tu experiencia, Ajá. ¿cuáles son tus prácticas de oración y conexión con Dios? Ok, mira, yo lo que me conecto con Dios, una, una cosa que me ayudó muchísimo, porque yo empecé a buscar muchos materiales después de esto, empecé a ir a la iglesia, empecé a buscar en, en la religión qué fue lo que me pasó. Una, una recomendación que me dieron una amiga fue que viera una película que se llama El Cuarto de Guerra. Y yo decía, el cuarto de guerra, pero a mí no me gustan las guerras, a mí no me gusta ver la sangre, no me gusta... No, 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 tienes que verlo. Bueno, pues otro amigo me lo recomendó y otra persona me lo recomendó, como 10 personas, y digo, ok, voy a ver el cuarto de guerra, ¿qué es eso? Todo el mundo me decía, no tiene nada que ver con la guerra. Yo, ok, chévere. Da la casualidad que en esta película, y se la recomiendo a todos, es para que te encuentres tú en tu propio hogar y hagas un cuarto de guerra, que es un cuarto de oración. Entonces, en la película, este, te enseñan cómo agarrar un... un closet esto grande que hay en Estados Unidos, vaciarlo poner una sillita ahí y eso va a ser como tu templo y en ese, en ese closet este, vas a rezar todos los días, le vas a pedir a Dios es como para que te metas tú en oración y le pidas a Dios por toda la gente por tu familia eh, puedes escribir todo lo que necesitas en tu vida darle las gracias por todo lo que Dios te ha dado y lo vas pegando en la pared del closet y ese, ese, ese espacio lo vas llenando con la energía de Dios eso es lo que yo hago y así como practico eh, los domingos también, no voy todos los domingos a misa, pero sí voy de vez en cuando porque estoy trabajando también los domingos pero cuando tengo tiempo sí voy y también rezo y, y estoy con, con la gente de la iglesia Gracias, gracias por compartir uh -huh. Ok, uh, próxima pregunta eh, 
¿Qué te llevó a contar tu historia por primera vez? ¿Y cuánto demoraste en escribir tu libro? Ok, ¿qué me motivó a contar mi historia por primera vez? Mira, eh, en mi trabajo, que tengo 20 años aquí trabajando, me tocaba visitar a mucha gente. Yo soy eh, jefe de control de calidad. So, cuando mi compañía, que van a limpiar casas, parten algo, yo soy la persona que tengo que ir, si partieron una estatua, si partieron una mesa, si partieron una puerta, si partieron una silla, bueno, y yo soy la que tengo que repararlo o tengo que comprar algo nuevo. Casi siempre cuando llego a estas casas la gente está histérica, está bravísima y yo tengo que cal calmarlo, señor, no se preocupe, nosotros vamos a pagar todo, este, disculpe, fue, un, fue un, un accidente, no se preocupe, yo no sé qué, la gente sigue hasta que le digo, mire, señor, déjeme contarle una historia rapidito y le contaba mi historia. Eso lo hice por los siete años que te, desde que me pasó esto. Y de tanto contar la historia, la gente me empezaba a decir, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no haces algo? Y le digo, no, yo no creo que a la gente le interese esta historia de verdad. Se la estoy contando a ustedes para que ustedes vean que ustedes tienen, llevan algo por dentro y tienen que perdonar y tienen que hacer algo. Entonces la gente me empezó a decir, por favor. Entonces me empezaron a invitar a hospitales, me empezaron a invitar a iglesias, me empezaron a invitar, a invitar a todo tipo de eventos para que yo contara mi historia y empecé a ver a la gente que le gustaba y ya lo que más me motivó fue cuando iba a los auspicios, los auspicios donde mandan aquí a la gente en los Estados Unidos, cuando la gente se está muriendo y ya la gente cuando le contaba mi historia me decía, he estado toda mi vida esperando por esta historia, ahora puedo morir en paz porque ya sé que alguien me está esperando cuando llegue al otro lado. Entonces eso me motivó, dijo, wow, no, no me imagino nunca que iba a tener esta historia sin impacto. Y bueno, no sabía cómo escribir el libro, estaba súper asustado, traté muchas veces de escribirlo, pero como no, yo no sabía nada, siempre perdí muchísimo dinero tratando de buscar editores, hasta que un día recé y le pedí a Dios, le digo, mira Dios mío, si tú quieres que yo haga este libro, ponme a la gente enfrente de mí y guíame, porque yo, yo no puedo más. O sea, yo he tratado de todo lo que he perdido un dineral y no, y no sé cómo hacer esto. Bueno, da la que me invitan a una reunión aquí en el en un museo en Atlanta de unos CEO de unos eh, empresarios y cuando estamos en medio de la reunión un amigo mío que se llama José José Marín me invita a esta reunión y en esta reunión me voy yendo como unos seis seis de seis a nueve meses fue la reunión era una reunión de como en grupo de hombres para que todos plantearan cuál era su problema en el trabajo en la casa y entre todos se ayudaban muy bueno este, al final de la reunión el organizador preguntó ¿Quién de los que está aquí quiere escribir un libro? Porque yo acabo de terminar de escribir mi libro Y yo, yo no quería subir la mano Pero el muchacho que me invitó, José, me le agarra la mano Este muchacho que está aquí y tal yo, no, no, no. Bueno A la final, pasate el cuento corto Le dije que sí eh, Y era con una La Universidad de Georgetown University En Washington DC, esto fue durante la pandemia Y eh, Pagué un curso de un año eh, y duró exactamente un año en hacerse el libro y fue una experiencia increíble y de verdad que la, la estoy la quiero volver a hacer otra vez ahorita con, tengo un nuevo libro que quiero sacar que se llama Milagros Divinos más milagros que empezaron a pasar a partir de esta historia eso no, no paró ahí y eh, eso es lo que te puedo decir de, de cómo llegué a lo del libro y cómo se me ocurrió contar la historia ya cuando ya mucha gente empezó a decirme que lo hiciera Sentí que era como algo que tenía que hacerlo, dejar una huella atrás. El libro no me trae nada económico a mí, el libro es nada más para dejar algo que la gente eh, pueda leer en cualquier parte del mundo sin que yo tenga que ir a tantos lugares, sino que se meten en Amazon y buscan el libro ahí y ya lo, lo agarran y ya. ¿Okay? Gracias. Gracias, gracias por compartir eso también. Uh -huh. Ok, <ríe> próxima pregunta. Después de tu epifanía, ¿Te has encontrado en el plano terrenal con alguna de las personas que te mostró Jesús? Y si es así, ¿cómo fue tu encuentro? Gracias. Bueno, te cuento, no me he encontrado con las personas que, han, que, que estuvieron en mi epifanía, este, pero creo firmemente lo que me pasó fue algo real, eh, porque me cambió la vida, fue, me cambió la vida, o sea, yo nunca me imaginé que esto me iba a pasar a mí, o sea, yo, por favor, o sea, yo no me la paso rezando todo el día en una iglesia, ni soy un santo, y por eso no entendía por qué esto me estaba pasando a mí, pero no, 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 no me apareció nadie. De, de, me empezaron a pasar muchos milagros y por eso tengo ya dos libros atrás que estoy escribiendo ahorita de, de milagros, eh, porque siempre le pedía a Dios, yo le decía, 
si esto es real, muéstrame, hazme una prueba. Y bueno, y les cuento aquí rapidito. Este, una de las pruebas fue, le digo, mira, yo, yo, yo creo que esto fue mi imaginación, ¿ok? O sea, así que muéstrame algo de verdad para, ver, para, que, para que yo sepa que esto no fue mi imaginación. Yo estoy escuchando en mi cabeza que, que, que Dios quiere que escriba un libro, que escriba un libro. Entonces le digo, si tú quieres que escriba un libro, mándame un, algo que de verdad yo vea, que de verdad es algo tangente. Bueno, para hacer del cuento corto, me invitan a un retiro espiritual que se llama el retiro de Maú, que se lo recomiendo a todo el mundo. Ha sido una cosa increíble que me cambió la vida. Es un registro, es un retiro espiritual aquí en Atlanta y está en toda Latinoamérica y en Europa también. Este, donde te haces un encuentro con Jesús. Puede ser de cualquier religión, y si eres ateo, puedes hacer el curso, puedes hacer el, el, los, Emau, los hermanos de Mau. Y no les puedo contar lo que pasó ahí, pero sí les voy a contar el final de ese, de ese retiro, porque cuando entramos, el pastor, el, el cura dijo, a partir de este momento que entramos van a empezar a pasar milagros, así que estén preparados. Y mi milagro fue el último día, el, un día antes que terminara el, el, lo de Mau, nos pasan a un salón donde habían 50 sillas, un salón grandísimo, todas las sillas estaban desordenadas, y el pastor nos dice, por favor, pasen adelante y agarren la silla que ustedes quieran, y siéntense. Entonces nos sentamos, cada quien en una silla. Ahora, en la silla había un sobre de manila, agarran el sobre de manila y pónganse en las piernas, todo el mundo se puso el sobre de manila en las piernas. Ahora, pasen el sobre de manila por todo el salón, voy a contar hasta 30, y pásenlo adelante, al frente, de un lado y del otro. Piensen, 30. 29, 28, 27, 26, 5, 4, 3, 2, 1. Paren. Pónganse el sobre que les tocó en las piernas. Entonces él dijo, para decirles algo, ese, ese sobre de Manila no es el mismo sobre que estaba ahí cuando ustedes se sentaron, porque ustedes lo intercambiaron por todo el salón. Ahí está la respuesta que ustedes pidieron. Y que fue un día antes de que esto pasara, se me olvidó contarles, el pastor nos dice, necesito que agarren la Biblia, y agarramos una Biblia, aquí tengo una Biblia grandota, agarren la Biblia y pongan la mano encima de la Biblia y pregúntenle a Dios en voz alta que todos los 50 hombres que estamos aquí escuchemos qué le vas a pedir tú a Dios. Yo puse la mano arriba de la Biblia y dije, ok Dios, si tú de verdad quieres hacer este cambio en mí, quiero que mañana o cuando me salga la respuesta quiero ver algo verídico, algo que de verdad me demuestre que esto es verdad. Al día siguiente, cuando estamos sentados en la silla, el cura nos dice, abran el, el sobre y vean la respuesta de lo que él les dijo. Bueno, cuando abrimos el sobre, no sé si va a salir aquí en la pantalla, Dios mío, pero no sale. Pero le, se lo voy a mandar por ahí, por, por Espíritu en Awakening. Pero era un dibujo, es un dibujo grandísimo, donde aparece el planeta Tierra. Y aparece Jesucristo enfrente del planeta Tierra, abriendo un libro. Y dentro del libro salen corazones. Y alrededor de los corazones, en medio de los corazones, sale el Espíritu Santo y gente de todas las naciones empieza a salir a agarrar el libro. Y dijo, wow, o sea, ¿cuáles son las, o sea, de que esto pase? ¿Cómo esto va a pasar? O sea, sale el libro que él me ha estado pidiendo. Después de esto, ¿qué pasó esto? Como a los, a los días, estaba durmiendo, eran las dos de la mañana y escucho un trueno en mi casa, ¡brum! y escucho, veo un relámpago azul, todas las ventanas de mi casa, yo me levanto, y escucho una voz que dice, el nombre de tu libro será Ayuda del Cielo. Yo, Ayuda del Cielo. Y entonces salgo corriendo para la computadora y digo, ¿qué es eso? Ayuda del Cielo. Entonces me meto. Primero busco por toda la casa para ver si alguien se me había metido. No había nadie. Y yo, ¿pero qué es esto? Prendo la computadora, meto Ayuda del Cielo en Google. Métanlo porque ustedes vean, mira lo que le va a aparecer. Le va a aparecer un video. Yo lo puse en inglés, Help from Heaven. Y aparece este video. Y yo, ¿qué es eso? Y le aprieto el video. Y me aparece una canción que canta un, un cantante británico que se llama Matt Riemann. Y cuando empiezo a escuchar la canción, él empieza a contar la historia mía, lo que me pasó. Y yo, ¿qué? Ahí me puse yo a llorar porque dice, Dios te tomó como una prueba y él tiene un destino para ti. Te estabas ahogando, pero él sabe que tenía que renacer otra vez dentro de ti. Tenía que bautizarte. O sea, cuando yo escuché esta canción, a mí de, de broma me dio un infarto, yo, yo no podía creerlo. Y dije, wow, o sea que sí es verdad. Y después de eso he pedido confirmación y me han pasado cualquier cantidad de cosas. Por eso estoy escribiendo el otro libro. Tengo otro libro que se llama Conseguí a Jesucristo en Las Vegas, porque es verdad, me lo conseguí en Las Vegas. <risa> y no estaba disfrazado. Eh, fue una historia increíble que también la quiero contar para que la gente sepa que está vivo y que es de verdad. Gracias, Francisco. Gracias a ti. 
Tengo esta preguntita que cuando la leí, yo mismo me la estoy haciendo. Okay. Pediste comprar el libro del cuadro de Jesús que encontraste en la casa de tu clienta. ¿Cómo, cómo, cómo? Pediste comprar el cuadro de Jesús que encontraste en la casa de tu clienta. No, se me olvidó contarle esa partecita. So, cuando la señora bajó al, al, al sótano, que yo le digo dónde había sacado esta pintura, la señora me dijo, mira, hace tres años, Carlos, viene un amigo de mi familia con un canvas grandísimo y se puso a hacer esta pintura. Y cuando terminó la pintura, fue un regalo para mi familia. El, el único lugar que tenemos en toda la casa fue al final del sótano y por eso guindamos la pintura ahí. Pero es una pintura original, o sea, nadie tiene copia de la pintura y por eso no pude comprar. <risa> Pero sí me impresionó. Yo creo que lo de la pintura fue para que yo me diera cuenta de que esto era verdad y que no había sido una fantasía de mi, de mi cabeza, ¿entiendes? Eso fue una confirmación lo que pasó en ese momento. Perfecto. Ahora le paso a Ana Cecilia González para los toques de última. Gracias. Okay, gracias, gracias, Francisco. Un millón. Gracias a ti. Ok, gracias, Ana Cecilia. Perdón, muchísimas gracias Francisco, digo eh, Francisco por esta intervención. Carlos, qué increíble tu historia. Verdaderamente te agradecemos este espacio, este momento. Gracias por haber estado aquí. Realmente vamos a compartir este video porque va a ser maravilloso. Pero bueno, vamos a dar los últimos anuncios. Por favor, AJ Par, adelante. Gracias. Ya. <ríe> yeah. Bueno, gracias Carlos, maravillosa tu historia. Gracias. Este... Gracias por venir. Eh, fue Gracias una presentación extraordinaria. Los Gracias. queremos invitar a nuestro próximo círculo de intercambio de experiencias SAI en español el sábado 12 de septiembre de 2023. A la 1 p.m. Eastern. Eh, recuerden que los eventos en español son el segundo sábado de cada mes, deben registrarse para estos eventos de oradores y de círculo de intercambio de experiencia en nuestro sitio web de SAE. Visita nuestro sitio web, está ahora en español y tiene mucha información sobre SAE. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo para recibir anuncios de nuestros próximos eventos de oradores en www.spiritualawakeningsinternational.com Org. Repito, www.spiritualawakeningsinternational.org. Los videos de este y todos los demás eventos de oradores de SAI se pueden encontrar en la página de videos de nuestro sitio web. Eh, ya está en línea el video de la conferencia 2023, donde los organizadores eh, estuvimos participando en el panel de experiencias espiritualmente transformadores. Y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube de SAE, que contiene nuestros videos en español e inglés, con subtítulos. Bueno, los dejo con Ana Cecilia, quien les tiene un último mensaje. Gracias, muchísimas gracias, AJ. Y bueno, por último, gracias por sus donativos. Gracias a todos los que han dado los donativos mensuales, o por única vez, los hemos escuchado y nos han dicho lo importante que es que continuemos haciendo estas transmisiones gratuitas. Así que sus donativos nos ayudan a hacer esto posible. La cantidad que sea, lo que puedan, esto obviamente para sostenerlo se requiere eh, la parte económica y lo estamos haciendo a través de sus donativos, los escuchamos. Por favor, haga su donación para agradecer a SAI de la manera que ustedes quieran. Contamos con sus donaciones para ayudar a cubrir nuestros costos operativos y de modo que todos nuestros eventos, es decir, del círculo de intercambio y de videos sean gratis. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias infinitas, Carlos, por tu presencia y por tu increíble historia. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias Hasta a todos luego. por venir. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Hasta gracias. luego. Hasta gracias. luego. Bye.